行行好，我求求你们放过我娘啊！你们想要什么，我都给你们，一样。哎呦，哎呦，哎呦！我把刀给你劈了！哎哎，同志。どうする？反抗する者は全部殺せ。はい。要谦进去，别跑了风。这前面也没动静啊，是不是李光能他们还没到啊？他来没来，咱们也得进去。他不来正好，我替他把这个年给老郭家拜了。刘大哥。他娘的！一看这小鬼子吧，我就没搂。行少爷，少爷，不好了，出事儿了！说怎么了？怎么了？估计是出人命了，您快去看看吧。你先去，我马上就到。哎，走，放心吧，再也没人。嗯，大哥
这老郭家现在当汉奸了，我们哥仨肯定不干。你干呗。对，公公哥，跟着你，傻鬼子，就傻、是、哥，傻鬼子多过瘾，跟你干。好，一言为定。院子里出现了鬼子的身影，我总感觉有点不大对劲儿。是啊，今天来了几个日本人，在这吃吃喝喝的，到现在都没走，从来也没有过这种情况，是吧？对呀、啊就我一人看见的。嗯，我已经做好了部署。一代人，守住这里。第一小队留下信封，其他人跟我去后门。嗨。
やめ銃弾なしだイーコンゾーンを捕まえろ
。哟，九爷，别受委屈了。你是天塌和地陷。没错，好眼力，是我们哥俩。你们俩来干啥？哼，反正不是来救你。你们要杀我，来的正好，给奶奶来个痛快的。被大地陷，逼我无怨无仇，也没有过节。为什么要杀我爸？我跟阎王爷说去吧。大哥，这么杀我爸，可惜了。要不，咱哥俩先快活快活。大哥，你来这个，我来他。好兄弟，够意思。你碰我，王八蛋，你俩敢？你碰我。兄弟，让开！王八蛋，你放手，你放手。嗯，儿子，今天很清醒，我也要休息。好，贤良，快给太君安排休息吧。啊啊！恭喜太君，请，啊，请，请，请，太君放心吧，我一定会给您安排一个的。太君，请。妈的，看看那熊样，什么东西？再看看天九去。出去，小姐，小姐，小姐。九爷，李鬼九流，我们快走吧。二位兄弟，今天的谢就不多说了，咱们来日方长。九爷，这个谢字儿，我们哥俩可担不起。对了，李光宗应该马上就到。李光宗？是啊。我们哥俩敬佩李光宗的为人，给他报了信儿。九爷，没时间聊了，咱们赶紧从后山下去。啊、不行，得先救我哥，然后一起下山。来不及了。是啊，九爷，后山有重兵把守，如果被发现了，咱们可都谁都走不了了。怎么办，小姐？不行了，必须得先救我哥。好吧，咱们先去后山看看，但是能不能救出来，我可不敢保证。好，快走。走。金平，我把枪带上。好。身子，你就不用在这儿受冻了。谁说不是呢？我这儿有啊。哎，大哥，我我。
，谁？刘鹏，十三层，自己人。哦，原来二位大炮手，啥事儿？没事，我俩巡视巡视。风还顺吗？顺顺，风平浪静。大奎要提审我哥，诓他们把我哥提出来。不行，吴大奎早就有人在先，这个洞的守卫归他直接管辖。想要提人，除非他亲自来。我们要是去了，立马就得露馅。怎么样？大家下，没有发现。妈的，给我彻底搜！一定要找到天九。坏了，他们知道了。九爷，快走吧，再不真走不了了。不行。拼死了也得把我哥救出来，跟他们拼呢！九爷，小心！哥，那边好像有枪声，会不会是金明跟家鸟他们？过去看看。走走。大当家的，后山好像有枪响。李靖去救田向荣了，给我追！一定要抓活的，走！撤吧！今天不是他死就是我亡，姑奶奶跟他拼了！来人！来人呐！来人呐！看见了吧？不光这几个，洞里面还有二十多个呢。同胞，你能不能假传圣旨，就说武大奎要提审我哥，诓他们把我哥提出来？不行，武大奎早就有人在先，这个洞的守卫归他直接管辖。想要提人，除非他亲自来。我们要是去了，立马就得露馅。怎么样？大家下，没有发现。我彻底搜，一定要找到天九。坏了，他们知道了。九爷，快走吧，再不真走不了了。不行，拼死了也得把我哥救出来，跟他们拼呢。九爷，小心！哥，那边好像有枪声，会不会是金明跟家鸟他们？过去看看。大当家的，后山好像有枪响。李靖去救铁向荣了，给我追！一定要抓活的，走！
去、啊，那也得冲，别再把我哥叫走不可。九爷，不行，赶紧撤吧。你撤吧！今天不是他死就是我亡，姑奶奶跟他拼了！王杰里反水了，他们救走了先生。弟兄们，都给我静静点，小心被他们杀回来。好，小花，小花，都下的，快跑！
些人才是人才。是人才。大哥，给我打！原地待命勾结了李光宗，太不能打了。我们快不行了，定期在军的山上，看见你们的队伍，就赶紧带你们过去。行，马上就去。咱们上山，跟着我走就行。大哥。
强啊！红包这小子把咱们给骗了！哎，别开枪，别开枪！是时候了，兄弟们，打我就跑不了了，莫凡山要遭到灭顶之灾了。
。啥条件？第一，把田向荣还有他那哥几个一起给我送起来，少一根毛也不行。第二，捎带手，把那几个小鬼子也给我绑起来。这事儿好像不太好啊！不是不得。大班长，你可别伤害美光宗的离间之计呀！事已至此，已无退路。要达到美光宗的条件，那天九能放过你吗？好，他们人个个都是杀人魔王，他们能饶过你吗？事到如今，我是王不进造坑啊！打打打打，悬崖勒马，现在放下枪还来得及。干什么？都把枪放下！放下！放下！李光宗，听我说，两件事我得一样一样来。我先让人把田大当家的给你送下去。光宗，武大奎阴晴不定，你可千万别上他的当啊！放心吧，有蛤蟆堂的人在这儿，他不敢耍什么花样。吴大奎，你最好乖乖把我哥放下来，要不然姑奶奶扒了你的皮！哎呀，妹子，你得给我时间呢。你说，你们万一打上来，我要死了，你哥能活吗？是吧？跟他们硬着点。大奎子，我是奉老当家的命来的，你要在我眼前使邪门子，我就立马勾山。别别别，顺子顺子。你这个面子我给啊，我给，我马上把大当家的给你送下去啊！哎，你稍等啊，别害怕啊！你们几个去把天大当家的给我请上来。大当家，炮停了，也没枪声了，是不是攻山的人撤了？撤？撤那还是我妹吗？那还是天九吗？我呀，现在就盼着他呀，能平安无事就好啊。你说的对呀，就二当家的性格，他就算折了，也不会弯一下呀。哎，也不知道他现在怎么样了。向晨啊。你们哥几个跟着我，受罪了。大当家的，患难之中见真情，哥几个跟你上刀山下火海无怨无悔。自打跟你第一天起，我向神，我向神就没想过长命百岁。行，是我兄弟，向神，如果能有一天。还能会仙人掌？快把他们带走！去哪儿啊？见你妹！快带走！老弟，哎，别乱动，想想老子毙了你！走，快点！你觉得事儿有点不对，大哥，要不咱打进去吧？那我哥他不行啊，那样大当家的咋办呀？都别慌。带过来！哎，牛妹子，你看看，这是谁？哥，哥，妹子，光宗，这动静整的不小啊！大哥，你看。
，蛤蟆堂的顺子也来了。蛤蟆堂的兄弟，这面子给的够足。大奎，看这胖虎的，痛，过瘾。哎，你他妈的，顺子，接着轰！<笑>开炮啊！开炮啊！我想看看你们是怎么把武大奎给炸死的！武大奎，别废话，把人给我放下来！大奎子，你他妈的赶紧放人！顺子，咱们两家一向井水不犯河水，没必要为了他们伤了和气。这样，今天你放我一马，日后啊，我爬到你们蛤蟆堂，给老大咱俩跪下认错，行不？少他妈废话，赶紧给我放人！慢一步，我就炸平你磨盘山！你可别把我逼急了，逼急了我他妈全崩了！你敢？你们成不成？把他给我推出来！我吴家辉，我弄了你！他妈偷我来！哎、听着，我数到三，要不撤我就崩了他！一，退。
了。在天三尺，魂灵别散。妹子，我要亲手杀死五大鬼，扒了小鬼子的皮，给你拜祭亡灵。不言谢，蛤蟆唐在我危难之时出手相助，我天九永世不忘。等我报完了大仇，一定亲自叩拜他老人家。天九，逝者已逝，你要保重。我们大家都是你的亲人，这大伙。都是一家人，都是亲人，咱大伙儿都是兄妹。你们都别站这儿说话了啊！啥事儿咱回屋说啊！走走走，都都回屋。慢，改天再进屋吧。今天这事儿就到这儿了。诸位大哥的心意我领了，你们先回吧。我们陪你待些日子，啊，就是，呃，等过了头七，我们再走。不，进来就走。小姐，你这咋了？这谁有这人你了？要不你们先走，我先送你啊。我跟你给我走，你也给我走。干啥呀？你让我走。送客。大哥，你你别听他的啊！那个，你能为你妹妹舍出命来，我也行。你放心，我肯定照顾她好好的啊。那你现在就跟我哥说，你咋样好好照顾我？那你就说呗，你想咋照顾我都行啊。天九多可怜啊！你说打小没了父母，现在哥哥又不在了，咱们一个女孩孤苦伶仃的。你说那以后可咋整啊？天说不是，你说这哥俩从小相依为命，这下他哥就这么没了。天九以后可咋办呀？可怜啊，长兄如父啊，一时半会儿是缓不过来。那总得想个办法吧？这就得靠光宗了，争取他过来。争取？啥意思啊？让他加入我们呗。你说大哥能说服天九加入你们吗？哎，你说话呀！哎，这可真是不好办呀、啊！回到三道沟以后啊，咱俩再把这抗日铁血队这事儿。
。哎，你说这个啊，我还真有个想法。啥想法？说。呃，我想让你出面把天津人拉进来。你可拉倒吧，就他。整不了，整不了。咋整不了？来来来，我跟你说。性格豪爽，嫉恶如仇，很有正义感。再说了，通过这段时间，他对日本人也足够的仇恨，他完全具备了加入我们的队伍客观条件。说的这些个，我都明白。正义、豪爽，那管啥用啊？啊！你别忘了，人家那个出身是山大王，人家一天到晚吆五喝六的惯。那是管着别人的人，你现在那个人管他，咋管啊？就他那脾气，谁敢管呀？你呀，就凭你俩现在这种特殊关系，你可拉倒。天天为这事闹心，你以后就别瞎说了，我俩没啥关系，真的。关总，你个人闹心不闹心不重要，我们现在要以大局为重。我来的时候，黄将军特意嘱咐，我们的队伍只要以民族大义为重，愿意举起抗日大旗的，这些人我们都欢迎。还特意强调，抗日铁血队不需要拘泥于哪一类人，换句话说，不管他是什么出身，只要抗击日寇。你跟我说实话，你到底是啥？啊！行了，啥也别说，就冲这个。天九这事儿，我去办。冲这队伍，我也把他拉进来。那这事儿就这么定了。定。哎，那个，我啥时候能成为这个这个共产党员？要不要给我弄个啥仪式？啥仪式啊？老总。哎呀，告诉老弟，我可算找上你了。咋的？天九找我有事儿啊？啊，不不不，是我，我想求你点事儿。啥事儿？说说。那个，这个，你你看，咱们现在这这都是兄弟了哈。啊。那那我就直说了啊。说。哎，实不相瞒，天九啊，我早就惦记着。你看。
现在大当家的也没了，日后他就得指着我给他撑腰。所以我想呢，求你啊，给保个媒。给你保媒啊！算哥哥求你，你都有媳妇了，我这是吧？哎呀，行行，那个东东，我还有事儿，你们聊着啊，我先走了。你干啥去？我有事儿啊。那个，拜托，拜托了啊。我说万七，万七，这事我管不了啊。好气，又他妈叫你光头给搅了，还搭上了天塌和地陷。其实昨天晚上的事嘛，就给李光宗一个人闹腾不了这么大，主要是严老胖给他撑腰。蛤蟆堂的人带着八门小钢炮、两挺重机枪，外加上几百号弟兄，别说他磨盘山了，就连乌龙顶也顶不住啊！娘的，一提蛤蟆堂。我的后脖梗子都直冒凉风，哥，咱们不是给他们上供了吗？哼，他们这是黑吃黑，现在他妈越来越黑了，月月下帖子，一个月下三回，我他妈这点家底